。绿云，绿云，绿云，有什么话回宫再说。起来，主，来，起来。主，不，主，臣妾请皇后娘娘开恩，就让臣妾跪在这儿，直到皇上息怒。您对纯贵妃的疑心没有断过。皇上，皇上，皇上，皇后，此事与你无关，你先回去吧。纯贵妃病中冲撞了您，您就饶恕她吧。朕从未要他在养心殿前献言，是他执意要如此，这有什么办法？皇上，永章，永章，永章当时关心臣妾心切，才乱了房子，谋反了皇上，是臣妾的错。这当然是你的错，你教子无方，你不能学着当年孝贤皇后教导皇子，你也学学人家于妃，人家于妃安安分分当一个好额娘，不像你。心术不正，惹是生非。皇上，臣妾并无此心了。皇上，你无此心，这是什么？当年素练之死，你和舒家皇贵妃两个人做了多少事情？皇上，珠花的事儿，兴许是舒家皇贵妃嫁祸给纯贵妃的。这珠花是可以再当。那争夺后位是他自己吧？不知道贝芝珍做了多少恶事。主，主，皇妃姐姐，请皇上允准于妃带纯贵妃回去医治，臣妾有事回禀。罢了，带他们回去。主，快带绿云回去。纯贵妃重疾在身，今日所为也不过是爱子心切。皇上，何必如此严厉？奸夫久在宫闱，竟如此不识大体，引起纷扰。若非他挑唆，永章怎敢轻言宫闱之事？对相见不敬。永章确实在言语上冒犯了你，可他也是一片孝心。皇上为了这个韩氏。竟然伤了父子之情，也伤了纯贵妃的心。什么茶？这喝不惯。这是您一贯喝的雨前龙井啊。李月、啊。区区真的杀枣花茶来，这皇上还在看《洛神赋图》。洛神翩若惊鸿，宛若游龙，操之清新，痴心可见。再是痴心，也并非两情相悦。可望而不可得，又有什么意思呢？这个中的滋味，也只有自己知道了。如意啊。你也尝尝这沙枣花茶，味道甘甜润喉，朕很是喜欢
。如何？沙枣花出自韩部，是韩氏的最爱。皇上是爱屋及乌。皇上，臣妾真的想不明白，对于韩氏，您到底怎么了？如意啊，朕宠爱韩氏，你一定觉得朕冲昏了头吧？可是朕没有办法，你告诉朕，朕到底怎么了？臣妾问皇上，皇上倒问臣妾。朕可以征服一个凶蛮的部族，可却征服不了一个女人的心呢。皇后娘娘，影妃在殿外求见。皇上，臣妾出去见见影妃。给皇后娘娘请安，何事？皇后娘娘，嫔妃们都去了翊坤宫门前跪着，一是为纯贵妃母子抱屈，二是希望皇上可以送走韩氏。皇后娘娘，臣妾不愿意此要挟皇上，但看到纯贵妃如此，也觉得唇亡齿寒。或许皇后娘娘可以从中想到法子，既可以安慰纯贵妃，也可以平息此事，不要越闹越大。你回去吧，本宫会想法子处置。想什么法子？啊？身为朕的嫔妃还敢放肆？他们喜欢跪就由着他们跪，看他们能跪多久。皇上，既然您出来了，臣妾就大胆直言，嫔妃们都跪在皇后娘娘宫门口，确实行为失当，但那都只是因为要替纯贵妃母子抱不平。更是因皇上对韩氏的痴恋魔障而起。嫔妃，你也这般的大胆？臣妾不得不说出心里话。反正隐瞒皇上是错，直言犯上也是错，那就请皇上任意责罚便是。皇上，您如此为情乱治，会伤了蒙古四十九部的心，会让咱们怀疑一直仰赖的天子是不是一位英明的君主。放肆！臣妾不是放肆，是伤心。臣妾替纯贵妃和三阿哥伤心，替自己和满宫的嫔妃们伤心，替皇后娘娘伤心，也替皇上您伤心。你少在这里说糊涂话，回自己宫里待着去。主儿，嫔妃们又都去翊坤宫门口跪着了，说是要请皇上让您出宫呢。这还不好吗？我本就不愿意待在这儿。他们若可以把我跪出宫去，我才高兴。皇上，可供嫔妃在臣妾宫门口跪着，臣妾得去看一看。逼他们做什么？一群粗鲁妇人，难道朕要由他们为所欲为？朕喜欢一个人要他们允准吗？要跪让他们跪，就算他们跪着，朕也不会送韩氏出宫。皇上既然要留下韩氏，不妨多为他着想，免得六宫深怨。即使韩氏有您的宠爱。
，他日后如何在宫中和嫔妃们相处度日呢？刚才尹妃说的话是有些急躁，但却是理真情切。皇上确实不应该因一时盛怒，惹得蒙古各部和公卿世家伤心。今日朕是急躁了些，那就敬纯贵妃为皇贵妃吧。永章语出狂妄，朕暂且不和他计较，让他好好养着，朕会让太医去瞧他。至于庆贵人，这回若是他懂事又懂得分寸。朕就负他清平之位。臣妾先替皇贵妃和永章谢过皇上。至于韩氏那儿，皇上的心思，臣妾等也不敢违命。但请皇上为韩氏着想，不要再有过分急躁之举，免得六宫不宁。起来吧，皇后娘娘，臣妾等跪在此处，但求皇上明白心意，送韩氏出宫，以安慰纯贵妃母子。你们的心思，皇上和本宫都明白了。皇上下旨，封纯贵妃为皇贵妃。皇后娘娘，皇贵妃母子此番受了这等委屈，纵使皇贵妃尽了位分。韩氏这个祸根不除，王贵妃又如何能真得以慰藉？后宫又如何能真得以安宁？咱们姐妹也没办法安心。你们跪在这儿，到底是为了皇贵妃母子，还是为了借此事安自己的心啊？皇后娘娘，是以为臣妾们心意不成吗？你们若诚心，早已跪到养心殿门前。你们也是怕惹怒了皇上，担不起天子之怒，担不起祸延母族罢了。皇后娘娘，臣妾实在看不下去皇贵妃受这般的委屈，也看不懂韩氏进宫后皇上的种种行径，所以跪在此处求皇后娘娘主持。你说的本宫明白，本宫也已劝过皇上，为了六宫祥和，不要再过分宠爱韩氏，但是。若想让皇上送韩氏出宫，那是不能。你们再这样闹腾下去，若真逼得皇上送了韩氏出宫，只怕日后皇上也会怨你。庆贵人，皇上口谕：若你懂进退，即刻赋你庆平之位。皇上圣明，臣妾先立刻回宫闭门思过。你们都起来吧，本宫去看看皇贵妃。